Hello guys and welcome back to my channel Beauty Bugs TV. My name is Priyanka. In this video, another series of Share with Priyanka videos. I am very happy to be here because I have emails. Thank you so much for the love and support. Uh, and also, I will share this video in the description box. So, that's why I will share this video. And also, if you are watching this definitely don't forget to subscribe to my channel also. Okay? इन कतिवे नमुक समय कल सीरिस अब आदते इमेल या वाईक हाय चेची ए प्रॉब्लम कैल चेची की चल ची वन बट ए लाइफ मानसिक सम्मर्द तरह इंग्लिश या बैंग्लूर ताम हस्ब मकलमु लांग्वेज यांग्लिश चोदा या व्यर्कूम अवे मुखत् नोक पचास्थ अच्छा नाणकेडल अद आरों या हेलप चो अलग चेची इन वे नीडियो इटम इंग प्लस एवॉइड प्लस एनिकवश्यम इंग्लिश अट्ठा और वाकुपोल मिटा पा चेची एरगण प्लस ई वी वीडियो ई कुटी एड़ी सो इत वन और आलका प्रॉब्लम ई कॉन्फिडेंस अलग इंग्लिश पर इंग्लिश तेवनिया क्यों नमफिडेंस वे ना पेफक्ट पशे का भयं वेरवल इतना साचर्य और पे फेसर संभव एंजा इन तौर क्यों एक्सपीरियंस मनसो नाम वाली आलका पेड़ियां अब मुंबई ना चुनाव अड़ियर बेसीिकाइटर रीसन बिकॉज या टेंत वे पढ़ी स्कूल फील अयोल भर स्मार्टा एल अब अगर आये एश्वास अब ए प्रसन्नो ए मिस्टर क्रौडि फेस पर भर पेड़िया या भर पेड़ो एनिकल पक्षे या लवन ट्वेलतर कॉन्फिडें और बूस्ट एनो ए मेचूरीटी भाग अब या तौंदी इन एंता पेड़ान आरुका मेचल या मेचल या उदेश आरुका स्मार्टल चिंती एलो इन प्रोग्राम प्रसन्नो और सैमारो चीन या पढ़ी सैमार अब या विचार आरुम या बेस्ट सैमार ओके वे आरमीर तल यावचु आसप्त अगर एड़वे नाचुली इन के नाई पेफम पी नमर कहव दैव तुम्हें अब नाम उपयोगपड़ अलग अद नोपड़ा अंतरम नामे नेस्टाणफिडेंस अब भर ना हेलप आलसो नी वे इंग्लिश संभव पर या इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ी कुटी है पक्षे या नाटे जन वो नाचुली भर इंग्लिश और मलयाली आक्सेंट ना मलयासेंट आक्सेंट श अब या बैंग्लूर वर्क समय भयंर आक्सेंट आक्सेंट तौर एल भर नमक आक्सेंट शोमेंट आईटिंगा ना संसा अब पे कलिया अब या मैं पशे या इंप्रूव आलोच मैंडा या विचा अलग नाण आईट भर कंसेन आईटिंग चेजिया आलोच हेलप या फोण अ फोन जस्ट रेकोडिंग फोन अब नोकिया फोन अब आ फोण या या न्यूस पेपर और इंग्लिश न्यूस पेपर और इंग्लिश मैगजीन वाईल वाई चिट्ठेड शमाशा कमक अये या संसा अगर आदमे ए संसार रीति ऐसी अगर आदमी बिकॉज नमु भर अपकर्षता बोध आब्दे अब नाम ओर प्रावश्यम वाईको 
നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം ഓരോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കും പിന്നെ ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി സി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ബി ബി സി ചാനൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഓരോ വേർഡ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചെറിയ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം അത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവ മെറിയം വെബ്സ്റ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അത് ഞാൻ മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിച്ചത് ബിക്കോസ് അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെടുത്ത പോയി ചോദിക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ള ലെക്ചറോ പ്രൊഫസറോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഹാൻഡി ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ രക്ഷ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇനി എന്നെ വെട്ടിയിട്ട് ആരും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ നടക്കുക അതോടെ നമുക്ക് ആ പകുതി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് തിരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും യൂ ഇത്രയും തല്ലിപ്പൊളി സൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു പോകും പക്ഷേ അതെങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 അത് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോടൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വരും പിന്നെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണേ മുമ്പ് ആൻസർ ചെയ്യണ ഒരു പ്രകൃതമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ്നെസ്സും ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഒരാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തവർ പറയാൻ പോണം അത് ചെയ്യാണ്ട് കേൾക്കുക ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോ സോറി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നൊന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം സോ അവരൊന്നും കൂടെ പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനപ്പോൾ ചോദിക്കും ഐ സീരിയസ്ലി നെവർ ഹെർഡ് ദിസ് വേർഡ് ബിഫോർ എന്താ അതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരെനിക്ക് മോർ ദാൻ ഹാപ്പിയാണ് അവരെനിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയാം നമുക്കൊരു നമ്മളൊരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 ഓരോ വേർഡുകൾ പുതിയത് കാണുമ്പോൾ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് പിടിക്കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വീട്ടിൽ വന്ന് സൗകര്യമായിട്ട് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരുപാട് വായിക്കുക ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കണ ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അഞ്ച് വരിയാണ് വായിച്ചെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വരി മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്ന് വായിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണ സാധാരണ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് വാസ് വേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഞാൻ ഇത്ര ആയത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ആയതെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കീ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി തൊട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് മാളു ഓക്കെ മാളു നീ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി ഐ എം
ഓക്കെ ഐ എം റിയലി ഹർട്ട്ഫുൾ ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി എനിക്ക് ആദ്യമായാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ അയാളെ കൂടെ പോകാൻ അയാളുടെ കൂടെ പോകാനല്ല എനിക്ക് സങ്കടം വന്നാലോ സന്തോഷം വന്നാലോ റിലേഷൻ സോറി വന്നാലോ ഷെയർ ആകുന്ന ഒരാൾ ബട്ട് അതിനപ്പുറം ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന റിലേഷനായി അത് വളർന്നു ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് തരാമോ ഒരു സമാധാനമില്ല ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോട് സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ പേര് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമുക്ക് പേര് അഞ്ജലി എന്നിടാം ഓക്കെ സോ അഞ്ജലി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഹസ്ബൻഡ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ കൂടെ നാട്ടിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എവിടെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലല്ലോ അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മളിങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ സമയത്താണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു സമയത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം പുള്ളി ബിസി ആയിരിക്കാം പുള്ളി പലതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കാം പുള്ളി ടയേർഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ജലിക്കും ഈ സംഭവം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ വേറെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഓക്കെ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും ഡിനുവിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കാത്ത പക്ഷേ ഡിനു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും പുള്ളിക്കാരി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇമെയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒന്നും ഒട്ടും എഡിറ്റഡ് അല്ല ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാണ്ട് അപ്പം ഇവനകത്ത് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവണതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് ആണായാലും അതെ പെണ്ണായാലും അതെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളർത്തിയത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അതെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഡബിൾ ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ബിക്കോസ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്തൊന്നും പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗേൾസിന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരാളൊരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി പറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബോയ്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ളതിലേക്ക് അത് വളർന്നു എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആണ് പുള്ളിക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അല്ല അവരവരുടെ ഭാര്യനെയും കൊച്ചുങ്ങളെ ഒന്നും വിട്ടിട്ട് ഒരു കളിയും കളിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലും അതിലും ഇതിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നിട്ട് കാമുകൻ്റെ കൂടെ പോയി വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്താനായിട്ട് പ്രിട്ടൻ്റ് ചെയ്ത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെൺകുട്ടി അത് എന്താണ് ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പോയി കാമുകൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് ചാടി പുറപ്പെട്ട് പോണത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് പോണോണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറ്റി പോണത് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണ പോലെ അല്ല ഒരു ഒരിക്കലും ആണുങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്നേഹിക്കുക പക്ഷേ ആണുങ്ങൾ ഇതൊരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് മറ്റേ ഒരു സംഭവം മാത്രം നടന്നാൽ മതി അവർക്ക് അതാണ് ആവശ്യം അവർക്ക് പഞ്ചാര അടിക്കാനും മറ്റ് സെക്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ നോക്കണത് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക്
അപ്പോൾ അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആവണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അഞ്ജലി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അഞ്ജലി കുട്ടി ഇത് വിട്ടുകളയടാ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു നല്ല എൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളുടെയും ജീവിതം തകർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പൊതുവേ ആണുങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാര്യമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും പിന്നെ ഭാര്യമാരും ആലോചിക്കും ആ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പറ്റിയെങ്കിലും ഇനി തീർന്നല്ലോ നിർത്തി ിയല്ലോ ഇനി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ ഇല്ല അവർ വിചാരിക്കും അവൾ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തു അവസാനിപ്പിച്ചു ഓക്കെ നഷ്ടം വരാൻ പോകണം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ വളരെ എന്താണ് പറയണ ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണത് ഇതുപോലെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് മെയിൽസ് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയി പോകണതും കല്യാണത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആയി പോകണതും ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒരേ ഇത് പറയാനുള്ളൂ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലു കുത്തല്ലെന്ന് പണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ രണ്ട് വഞ്ചി കാലുടെ മൂ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കുത്തി വളർത്തി വീഴേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും നിർത്തിക്കളയുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പം തൊട്ട് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നടന്നതെന്ന് നടന്നു ലീവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂവ് ഓൺ വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇനി വെറുതെ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾ തന്നെ അയാളുടെ വായെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ നിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലാതെ അയാൾ ഇതുപോലെ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടൈം യു ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നല്ല കാര്യം ഈ ഇമെയിൽ അയച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ അൺകോമൺ തിങ് നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലാണെന്നാണ് വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇമെയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഇമെയിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇമെയിൽ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു വാവയൊക്കെ ഉള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകൊച്ച് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ബോയ്സ് ഒന്നും ഫ്രണ്ട്സ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അവരെപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഫോൺ കോൾ പോകും പുള്ളിക്കാരി ഇത് പറഞ്ഞ് നല്ലപോലെ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടുപേർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും അത് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ട് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റേസ് ആവുന്നു ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിക്കുക അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഇമെയിൽ വളരെ ലോങ് ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇമെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്തുള്ള കോറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കുട്ടി ആരായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് നേരം ഒരാളുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരാൾക്കും പിടിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വ സമാധാനമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചാലാണ് ഈ ആണുങ്ങൾ തലയ്ക്കാൻ തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും കയറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് എത്ര ഇഷ്ടമാവണില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് എന്നെക്കാളും 
സ്ത്രീനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇവരോടും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് അവരിനി കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവരത് എന്നിട്ടും അവർ വളരെ ഡിഫൻറ്റീവായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കോണ്ടാക്റ്റിലിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരൻസോ ബ്രദേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇതൊരു വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു ലെവലിൽ ഇത് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ മൂ മൂത്ത് സായി ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ തലമൂത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഹേട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളോ അപ്പോൾ അവർ പറയും ആ നീ എന്തിനാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വില് യു എവർ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് ആൻസർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് അപ്പോൾ അവരൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇത് അല്ലാതെ ഇത് എന്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആ പെൺകുട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു നീഡ് എ ഫ്രണ്ട് മോർ ദാൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ യുവർ വൈഫ് അതിപ്പോൾ ആ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അത് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് സംസാരിക്കുക വളരെ സ്ലോയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക അത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്ന് അവരുടെ അടുത്തത് പറയുക അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറയുക അതിനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതി തന്നെ സംസാരിക്കുക അത് അതൊന്ന് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് നമ്മളൊന്നും ഒച്ചയെടുത്തും ദേഷ്യപ്പെട്ട് കരഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് കേറില്ല അതൊരു ബേസിക് ആണുങ്ങളുടെ റൂളാണ് അമ്മ അവരുടെ ഒരു നേച്ചറാണ് അവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവർ നമ്മളപ്പം തന്നെ അവർ ഡിഫൻറ്റീവ് മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ലോലി സംസാരിക്കുക നന്നായി സംസാരിക്കുക ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച് നോക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഫോണൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് കാം ആകുമ്പോൾ പറയുക അല്ലാതെ ഫോണിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയണത് കൂടുതലും എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയണത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അച്ചു എന്നിടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ താഴെ അച്ചുവിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന് സമാധാനിക്കുകയാണ് എരുതിയിൽ എണ്ണ താഴെ ഒഴിക്കരുത് പ്ലീസ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്നെ അല്ല